কৃষি কাজে বিজ্ঞান ভূমিকা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় কৃষির বিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রা অমূল্য পরিবর্তন এনেছে কৃষি নির্ভরশীলতা কৃষি উৎপাদন আজ এক অনন্য মাত্রা স্থান পেয়েছে বিজ্ঞানের জয় জয়কার মাঝে সনাতনী কৃষি ব্যবস্থা আবির্ভূত হয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এই বিবর্তনের সুফল যেমন কৃষক ভোগ করছে তেমনই সাধারণ মানুষ যা একশো বছর আগে মানুষের কল্পনাতেও ছিল না পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা কৃষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া ফসলের সংরক্ষণের ব্যবস্থা এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধন করেছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময় কৃষির সনাতনী পদ্ধতি কৃষির সনাতনী পদ্ধতি কৃষি সরাসরি মানুষের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয় আদিম সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম রয়েছে টিকে থাকার প্রয়োজনে যেমন উদ্ভাবন করতে হয়েছে অনুপ্রাণিত করে তেমনই আদিম সমাজের মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করেছে যার মাধ্যমে তারা চাষবাস করত প্রাথমিক অবস্থায় গরু ঘোড়া মহেশ প্রভৃতি জন্তুর সাহায্যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হতো আবহাওয়ার বিবর্তন পরিবর্তনের কারণে নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থার কারণে প্রচন্ড প্রচন্ড খরায় অতিবৃষ্টিতে ফসল হানির কারণে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত একই ফসল একই জমিতে ধারাবাহিক ভাবে উৎপাদনের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পেত ভালো উন্নত বীজ গুণগত মান নির্ণয় করা যেত না যে কারণে ফসলের উৎপাদন ভালো হতো না বৃষ্টির উপর একক নির্ভরশীলতার কারণে কৃষকের ফসল পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িল সনাতন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার কারণে মাটের ফসলের উপর বেঁচে থাকা নির্ভরতা ছিল যার মাধ্যমে কৃষক ও কৃষির প্রাচীন পদ্ধতিতে হতাশার প্রতিচ্ছবি সহজে অনুমেয় বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা মানুষের খাদ্য যোগান হয় কৃষি থেকে আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে কৃষিকাজের সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তন বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়নের সূচনা ঘটে তখন থেকে কৃষকেরা আধুনিক কৃষির যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত হয় লাঙল জোয়াল গরু মহিষ এর পরিবর্তে কৃষকের হাতে আসে কলের লাঙ্গর ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার সনাতনী সেচ পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক বৃষ্টি নির্ভরতার বিপরীতে কৃষকের হাতে এসেছে গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা বিদ্যুৎ চালিত পাম কৃষি কৃত্রিম ভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর যন্ত্র মতো যন্ত্র উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এর মান নিয়ন্ত্রণ সহ সঠিক বীজ নির্বাচন বিজ্ঞানের অন্যতম সাফল্য যা এখন কৃষকের হাতে নাগালে রাসায়নিক সার আবিষ্কার ফসলের অধিক ফলনের ক্ষেত্রে এনেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন উন্নত বিশ্বে কৃষিকাজ উন্নত বিশ্বে কৃষিকাজ একটি সম্মানজনক পেশা কৃষির সাথে সম্পৃক্তরা সমাজের বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কারণ কৃষির মাধ্যমে খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতাই তাদের উন্নত জীবনযাত্রা নিয়েছে কমিয়েছে পরিবর্তনশীলতা মাটির উর্বরতা ক্ষমতা নির্ণয় থেকে শুরু করে ফসল প্রক্রিয়াকরণ জাতকরণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার তাদেরই কৃষি ব্যবস্থার অনন্য মাত্রা স্থান করে দিয়েছে বর্তমানে তাদের দেশের কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় একদিকে শ্রম শক্তির কম লাগছে অনেকের সময় কম অপচয় হচ্ছে প্রযুক্তির কল্যাণে শীত প্রধান দেশে তাপ নিয়ন্ত্রণ ঘরে শাক সবজি ফলমূল উৎপাদন হচ্ছে মরুভূমিতে বালি শরীর মাটি ফেলে সাচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে কোনো কোনো উন্নত দেশ একটি মেশিনে দৈনিক একশো এর একর জমি চাষ হচ্ছে জাপানের উর্বর জমির উর্বরতা বাংলাদেশের জমির চেয়েও তিন গুণ কম হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে তারা বাংলাদেশের চেয়ে ছয় গুণ বেশি ফসল পায় আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা অন্যতম চমক হল আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি যা মানুষের সময় উৎসম বাঁচিয়ে বহুগুণে এর মধ্যে একটি হলো মেয়েদের মোয়ার বা শস্য সাধনকারী যন্ত্র রূপর রূপার বা ফসল কাটার যন্ত্র 
বাইন্ডার বা ফসল বাদায় যন্ত্র থ্রাসিং মেশিন বা মারায়ের যন্ত্র মনিটরিং স্পেড সার্ভিস্তারের যন্ত্র এন্ড ট্রাক্টর চাষাবাদ করার জন্য যন্ত্র এছাড়াও রয়েছে মাটি পরীক্ষা করার মাটির সাথে মিশিয়ে বীজ উৎপাদন করার আধুনিক সব যন্ত্রপাতি আর কৃষি যন্ত্রের সর্বশেষ ব্যবহার হলো আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর কম্পিউটার এর মাধ্যমে পুঙ্খানু পুঙ্খানু বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাই কৃষি এখন কম্পিউটারাইজড বিজ্ঞানের অংশ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ এদেশের ভূমি ও জলবায়ু অন্য কোন দেশের তুলনায় কৃষির জন্য অনেক বেশি উপযোগী এখানে সব রকমের ফসল আবাদ করা যায় কিন্তু উন্নত দেশ সমূহ যেখানে প্রযুক্তির কারণে প্রতিকূল আবহাওয়ার সত্ত্বেও ফসল উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশের কৃষক সেখানে চেয়ে আছে বৃষ্টির পানি বলর জোয়াল নিয়ে আমাদের দেশে কৃষিকাজ পেশা হিসেবে সবচেয়ে নিচু মানের পেশা মনে করা হয় সেজন্য শিক্ষিত মহল এ পেশার সরাসরি সংযুক্ত হয় না আর অশিক্ষিত কৃষক যেমন জানে বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চাষাবাদ তেমনি জানে না আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কমে আসতেছে কৃষি জমি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে পেশাদার কৃষক যদিও বর্তমান বাংলাদেশে কৃষক নিয়ে গবেষণা হচ্ছে তথাপি শতকরা আশি ভাগ কৃষক এখনো সনাতনী পদ্ধতি চাষাবাদ করছে মূলধন শিক্ষা সচেতনতার অভাব প্রচুর শ্রম নিয়ে বাংলার কৃষক কাঙ্ক্ষিত ফসল পাচ্ছে না আর এর একমাত্র কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সীমিত সম্পদের মাধ্যমে অসীম চাহিদা মেটাতে হলে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা বিকল্প নেই আমাদের দেশের এই স্বল্প আবাদি জমিতে প্রায় ষোলো কোটি জনগণের খাবার উৎপাদন সনাতনী পদ্ধতি অবসম্ভব তাই কাঠের লাঙ্গলকে বিদায় জানাতে হবে কৃষকের হাতে তুলে দিতে হবে বিজ্ঞানের হাতিয়ার ট্রাক্টর অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশে গবেষণার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৃষি নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছে যেমন বিআরআরআই বাংলাদেশ রয়েস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ধানের জাত নিয়েও গবেষণা করে থাকে বিআইএন এ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার এ সকল প্রতিষ্ঠান কৃষির উন্নয়নে ব্যাপকতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র আছে কয়েকটি এছাড়াও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানেও কৃষি বিষয়ক গবেষণা হচ্ছে বাংলাদেশে বিজ্ঞানীদের পাটের যে জীবন রসন উদ্ভাবন ও মহিষের জীবন রস উদ্ভাবন বাংলাদেশের কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এক মাইল ফলক কৃষিতে বিজ্ঞানের ক্ষতিকর প্রভাব বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার পাশাপাশি কৃষিতে কিছু ক্ষতি ক্ষতি সাধন হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি কাজের মাধ্যমে তাই বলে বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই বরং সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে ক্ষতিকর বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে যেমন অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারে কৃষির জমির সার্বিক উর্বরতা কমাচ্ছে যা ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে পরিবেশে ক্ষতি হচ্ছে এবং পানিতে মিশে গিয়ে মৎস্য সম্পদের ক্ষতি করছে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে কৃষি খাতে কৃত্রিম ঘরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে সবুজ শাক সবজি চাষাবাদ গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে বায়ুর লেয়ারে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে এসব সমস্যা এক সময় বড় আকার ধারণ করবে রূপ নিচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রান্তিক কৃষকরা তাই ইতিবাচক ব্যবস্থায় ব্যবহারই পারে অনেকাঙ্কিত ক্ষতি থেকে বাঁচাতে উপসংহার মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যবহারের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল কৃষি বিজ্ঞান মানুষের উদ্ভাবনে কৃষি শক্তিকে আজ এক অন্য উচ্চতায় নিয়ে এসেছে সনাতনী পদের থেকে কম্পিউটার এই বিবর্তনের সবচেয়ে পুরনো সাক্ষী হিসেবে কৃষি তার আদিম নামে পরিচিত স্বল্প জায়গায় অধিক ফসলের প্রয়োজনতা প্রায় কৃষিতে নিয়ে গেছে বৈজ্ঞানিকদের ল্যাবরেটরিতে সেখানে উদ্ভাবন হচ্ছে কৃষি ও কৃষকের পরিবর্তন হয়েছে নানা পদ্ধতির উঠে এসেছে আধুনিক সব ব্যবস্থাপত্র আর মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থা এসেছে বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন যে পরিবর্তনের সুফল পাচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ